Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели, в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно прохождения нового ивента, второе цветение, где мы можем получить новую шмоточку на Лизу. А обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если вы хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь, поехали. Заходим, собственно, в наши события, видим второе цветение, можем посмотреть сам костюм предварительно, как он будет выглядеть на нашей Лизе. Собственно, нажимаем к заданию и отслеживать. И отправляемся. А отправляться нам нужно будет в Сумеру. Если у вас не открыто, видео есть на канале. Разговариваем с Эфенди. Отправляемся в кафешку. Разговариваем с Гафром. Здесь вы увидите Лизу в, так сказать, новом костюме. И это довольно странно. Глаз бога, как вы можете заметить, у нее все еще электро, но глаза у нее стали зеленые, типа дендра. И отправляемся после этого в лес Матимы. И мы можем телепортироваться прямо вот сюда, не на точку телепортации. Ну и теперь то, что нам предстоит. В испытании второе цветение нужно сформировать три отряда и принять участие в сражении, состоящем из трех раундов. Вам предстоит победить всех противников за отведенное время. За оставшееся время начисляются бонусные очки. Чем лучше счет, тем выше уровень эмблемы. При формировании отряда персонажи, размещенные в связанной позиции, сражаются в отряде по несколько раундов и получают усиление. Каждая команда может выбрать два навыка поддержки, которые помогут в сражении. Ну и, собственно, нам сюда. И теперь такое неприятненькое. Видео снимается 3 февраля ночью. И еще должно пройти целые сутки, чтобы полностью открыть данный ивент. У вас будет иметься также, как и всегда, множитель очков. Легкий, обычный и тяжелый. Легкий 40 уровень. На обычном уже 70. И на тяжелом уже 90. И чтобы получить этот костюм, нужно пройти все этапы испытания и набрать во всех испытаниях 10 тысяч очков. И у вас, получается, остается на это дело... 10 дней. И хорошо то, что тут хотя бы дают пробных персонажей. Теперь, что касательно навыков. После того, как персонаж применяет реакции горения, стимуляции, обострения, разрастания, бутонизация, вегетация или цветение, мастерство стихий всех членов отряда на 12 секунд повышается на 100 единиц. Эффект может возникнуть один раз в 0,1 секунду. Складывается до трех раз. Сплетение корней. Урон обычных атак всех членов отряда возрастает на 40% и урон элементальных навыков. Пробуждение грома. Все члены отряда получают 60% бонус электроурона. Все члены отряда получают 60% бонус дендроурона за зубренные листья. Нежное воздействие. Мастерство стихий всех членов отряда повышается на 200 единиц. Светлая ветвь. Сила атаки всех членов отряда возрастает на 60%. И острый окаем. Критический урон всех членов отряда возрастает на 80%. С высоким шансом крита это будет супер. Как выглядит создание пачки? Допустим, берем, скажем, нахиду. Она у нас будет и здесь, и тут. Далее продвигаемся дальше. Ставим, допустим, образно хутау, кидаем сюда лизу и кем-нибудь закроем. После чего у нас пробные персонажи будут только в первой и второй пачках. После чего берем нашу основную. И теперь наш основной керри находится в нижней части. И добавляем сюда кого-нибудь еще, чтобы просто это дело закрыть. Скажем, давайте, не знаю, сахарозу. Либо пробного персонажа. После чего вы можете сделать полную основу, которую вы используете в третьем слоте. То есть, в моем случае это будет выглядеть вот так. Ну и дальше поставить навыки, которые больше подходят к той или иной сборке. И как я это дело собрал? Поскольку у меня здесь хутава, я сделал следующее. 
Сплетение корней, урон обычных атак всех членов отряда возрастает на 40% и урон элементальных навыков на 40%. Это потому, что буду работать через ее ешку. И сила атаки всех членов отряда возрастает на 60%. Далее, учитывая то, что находится здесь, у нас здесь есть нахида. Делаем следующее, в моем случае, пышную зелень и, скажем, зазубренные листья. И моя основная пачка, которой я бегаю по миру, я даю бонус электроурона, потому что Райден у меня керри в этой пачке. И повышаю крит урон всем членам отряда. Давайте-ка посмотрим, как это будет у нас работать. В моем случае. На высокой сложности x4. Ну и давайте посмотрим, как это дело будет работать. В моем случае. Переходим на вторую пачку. Ну и третий заход моей основной пачкой. Torn to oblivion. 
Шестнадцать с половиной тысяч очков. И да, еще очень важный момент. Читайте, что тут будет происходить в плане аномалии артерий Земли. И обязательно смотрите список монстров в различных раундах. И от этого уже тоже выстраиваете свою пачку, которая у вас будет. В принципе, это не сложно. По крайней мере, мне так показалось. Вам нужно будет в каждом из этих испытаний набрать свыше 10 тысяч. Также в описании события будут различные награды. Тут пока недоступно еще. Получите вы 400 примагемов и 15 книжек. А остальное, в принципе, по желанию. Но если вы хотите все-таки получить новую шмотку на Лизу, то придется свыше 10 тысяч выбивать. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по Genshin Impact и ссылочки на другие плейлисты, которые есть на этом канале. Также ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит, ссылочки также в описании, бусти и донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.